。当金晨被田家瑞晾在一边吹冷风时，他直接黑脸离场，装都不装了。别烦我。最新一期《花少六曲》盐湖打卡，虽然湖水寒冷刺骨，但本着来都来了的原则，做足心理准备的金晨打着颤开始下水，随后看着大家都一个个在拍照留念，唯独自己还没有拍。田家瑞注意到后，赶紧催促金晨给他拍一张。结果等到金晨站起身应好时，他却自顾自的让别人帮自己拍上了。晨姐，你快点，没时间了，你帮我拍一张。来来来，你下来。对的，我撑不住了，给你拍啊！嗨，此刻金晨的情绪已经开始不对了。沉默上岸后，本想独自消化一下情绪，结果田家瑞又赶上来说要给他拍。这下金晨是彻底绷不住了，直接不给对方好脸色。冻冻傻了，快快，陈姐，拍一张，快点，拍一张，拍一张，快点，别烦我。咋的了？吵死了。独自生闷气的他一个人脱离队伍走了很久，而其他人像毫无察觉般一起讨论拍的照片。我看一下我的人生照片。这，还得周姐的这个太帅了。听着大家的一片欢声笑语，让本就敏感的金晨显得格格不入。在后彩时，甚至说出自己只能跟自己玩这样的话。就是我，很愿意跟自己玩，很愿意跟自己说话，因为我觉得你不可能。期待别人会怎么样？我只跟我自己玩。最后回民宿时，金晨更是选择直接换车，不跟田家瑞坐同一辆车。在金晨给荣子山递钥匙时，不小心掉地上了。就这样，这倒霉小孩以为是自己惹姐姐生气了，于是就出现了俩直男分别争着复盘自己是怎么惹金晨生气的画面。上车后，田家瑞又跟与金晨交好的周雨桐复述了一遍，结果童姐听完后直接替他否认，表示金晨就是被景色给迷住了，现在还沉浸在自己的世界里。结果金晨回到房间后，果断打脸童姐，诉说着今天被忽略的委屈。最后还是心思比较细腻的田家瑞自己察觉到，并主打一个不内耗，自己主动出击。先是以去金城房间借东西的名义缓和关系，看到金城根本不想理他后，便在大家一起逛电视，观察陈姐喜欢什么，再回来偷偷买了。今天给陈姐惹生气了，给她买个东西道歉。而收到礼物后的金城，心里的不愉快立马被感动取代，从不惜惜秒变哭哭包。咱就说这套操作走完，再敏感内耗的人都得败下阵来吧。果然，田家瑞就是花少里的小太阳。